चाल चले सो प्यारा चाल चले सो प्यारा अवधू चाल चले सो प्यारा दिन नाम विदेही सुमिरे निश दिन नाम विदेही सुमिरे कब होना टूटे तारा अवधु चाल चले सो प्यारा अवधू चाल चले सो
गए कबीर सुन भाई साधो कहे कबीर सुन भाई साधो राम राम नाम कह तारा चाल चले सो प्यारा चाल चले सो प्यारा अवध चले सो प्यारा चाल चले सो प्यारा अवधू चाल चले सो प्यारा चाल चले चले सो प्यारा 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 अर्थ ये निकलता है कि किसी संत महात्मा के अगर हमें प्रिय होना है तो प्रिय होने के लिए हम कहीं माल अस्बाब और दौलत के रिश्ते न जोड़ने की कोशिश करें कि तुम्हें लगे पैसा देके कोई अच्छा रिश्ता बन जाएगा जो पैसे से खरीदा जा सके वो महात्मा नहीं होता और जो पैसे की चमक के आगे प्रणाम कर दे वो भी महात्मा नहीं होता और जो पैसे के लिए चेला चांटा बनाता फिर वो भी महात्मा नहीं होता पर महात्मा के साथ एक प्रिय संबंध कोई बनाना चाहे तो एक ही तरीका है एंड दैट इज गो डीप इन मेडिटेशन बी ए गुड मेडिटेटर्स एक अच्छा सुमिरन करने वाला बन आराधना करने वाला बन जिसके अंदर आराधना है साधना है संत को बिना कुछ किए ही प्रिय हो जाते प्रिय हो जाते निश दिन नाम विदेही सुमिरे एक बड़ी भारी समस्या जो अक्सर लोगों की आती है मेरे पास वो ये है कि कहते हैं हम सुमिरन करना तो चाहते पर होता नहीं है मन लगाना तो चाहते पर लगते नहीं है लगते नहीं अच्छा आप जो ये कहते हो कि मन नहीं लगता आपके सामने मुश्किल है आजकल पर चलिए फिर भी कहीं से दस बीस लाख कैश तुम्हारे आगे रख दिए जाए और कहा जाए जरा गिन दो इसको भले तुम्हारे ना हो देखो कैसा मन लगेगा उसमें और कई बार मैंने देखा लोग नोट गिन लेते गड्ढी पूरी नोट गिन ली फिर दोबारा गिनते भाई दोबारा क्यों एक ने कहा कहीं गलती ना लग जाए मैं ये बात कुछ हजम नहीं हो रही सच बोल दोबारा क्यों गिना कहते मजा आ रहा था अच्छा लगता है स्त्रियां अपने जेवरों के डब्बे खोल के बैठ जाती हैं देखती हैं तो देखती रहेंगी और फिर याद कर एक एक जेवर की स्टोरी उन्हें याद है ये किसने कब क्यों दिया और कैसे मिला सब याद फिर पर यही स्त्री कहेगी भगवान भूल जाते हैं क्या करें ज्ञान भूल जाता है क्या करें तुम्हें जेवर नहीं भूले माया वाले को माया नहीं भूलती अच्छा तुम सही में भूल रहे होते 
जैसे आज यहाँ आए हो बहुत लोग अपने बच्चे साथ लाए हैं क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने बच्चे यहाँ भूल जाओ और घर पहुंच जाओ फिर लगे ओहो पप्पू कितने रह गया बंटी कहाँ रह गया ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा बच्चे नहीं भूलते पैसा नहीं भूलता जेवर का आकर्षण नहीं भूलता कपड़े नहीं भूलते कोई आपको कड़वा शब्द कह दे आप शब्द कह दे वो नहीं भूलता ईश्वर ही भूल गया कारण क्या है थोड़ा इसको इसकी टेक्निकली इसको समझते हैं एक हमने जिसको इंद्रियों से देखा है वो अनुभव हमारा बहुत गहरा हो जाता है अब ये फूल है जैसे हाथ में मेरे ये फूल आपने भी देखे हैं अब ये फूल को देख के बहुत लंबा समय ना भी देखें ऐसे ही देख लें कहीं दुकान में देख लें किसी के डेकोरेशन में शादी में देख लें वंस यू सी ए फ्लावर यू विल ऑलवेज रिमेम्बर इट आपने जीभ से कुछ खा लिया स्वाद कोई भी चीज खा ली भूलता नहीं है क्यों डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया जीभ का और मन का जीभ ने खाया मन ने स्वाद जाना ब्रेन में उसका एक मेमोरी इंप्रेशन बैठ गया कि ये खट्टा है मीठा है कड़वा है स्वाद है ये कैसा है आपने कुछ सूंघा खुशबू या बदबू अब ये नाक का रिश्ता ना मन से जुड़ा और जो सूंघा है उसको एक्सपीरियंस को आपकी बुद्धि ने एक इंप्रेशन स्टोर हो गया मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि आँख और जीभ वाली बात जल्दी समझ आती नाक वाली जल्दी कई बार समझ नहीं आती आ, गर्मी के दिनों में जब पहली बारिश पड़े तो मिट्टी से जो सुगंध उठती है याद है या नहीं अच्छा आपके पड़ोसी ने दोस्त सहेली टीचर स्टूडेंट कोई भी कॉलीग उसने बहुत तेज लहसुन कच्चा सुबह खाया था और वो आपके पास बैठ के बात कर रहा था वो जो बांस मारी उसने वो याद रहेगी कि भूल जाएगी अब किसी को गुलाब किसी को मोतिया किसी को परफ्यूम किसी को खाना कि जब पकता है सूजी का हलवा कोई भून रहा है उसकी खुशबू आई सूंघ तो ही पहचानते हो ना हलवा कहाँ पक रहा है तो सुगंध या दुर्गंध नाक से अनुभव करी स्वाद लिया मन ने और मन ने स्वाद लेकर के ब्रेन में उसका इंप्रेशन बैठ गया और अब आपको ये खुशबू या बदबू कभी भूलने वाली नहीं है भूलेगी क्या अच्छा कानों से कुछ सुना आपने शब्द सुन के वो आवाज भी आपके ब्रेन में एक एक इंप्रेशन बना के बैठ जाती एक मेमोरी बैंक में न्यूरॉन में स्टोर हो जाती अब आपको वो भी कभी नहीं भूले आपके पिताजी की आवाज माँ की आवाज मौसी चाची ताई मामी पड़ोसी कुत्ता बिल्ली हॉर्न गाना संगीत कुछ सुनो यू विल रिमेम्बर दैट कान से शब्द का और मन पर जो ये संपर्क बना तो मन कान और शब्द रिश्ता जुड़ गया मन आंख और रंग रूप रिश्ता जुड़ गया मन नाक और खुशबू या बदबू रिश्ता जुड़ गया मन जीभ और स्वाद रिश्ता जुड़ गया मन तुम्हारी चमड़ी और कोमल कठोर गरम ठंडा खुरदरा ये जो आपने स्किन से महसूस किया ये डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आपके हो गए अब संसार क्या है प्यारे संसार ये पंच शब्द ही पंच वस्तु ही है पंच वस्तु क्या है शब्द है स्पर्श है रूप है रस है और गंध है फाइव थिंग्स पांच ही तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि 
वायु और आकाश और उसके पांच ही आगे इसे हम तन्मात्रा कहते वेदांत में द एक्सपीरियंसिस विच यू विल हैव विद योर सेंसेस राइट तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये जो आपने एक्सपीरियंस किया मन के द्वारा ये आपकी बुद्धि में याद बन के स्मृति बन के बैठ गया अब आप भूलेंगे नहीं जैसे कोई चीज हो बचपन में आपने खाई थी उसकी ज्यादा क्लियर मेमोरी होती बारिश में नहाए थे वो क्या अनुभूति थी ठंड लगी थी क्या हुआ था वो आपको भूलेंगे नहीं लव लेट से परमात्मा क्या परमात्मा एक शब्द है नहीं क्योंकि शब्द तब बना जब आकाश तत्व हुआ परमात्मा क्या कोई स्पर्श है जिसे हम छू लेंगे नहीं स्पर्श के लिए वायु तत्व चाहिए वायु तत्व नहीं तो स्पर्श कुछ भी नहीं देखो आज सुबह ठंड थी यहां पंडाल में इस समय ठंड नहीं है इस समय अब गर्मी है ये गर्मी है ये सर्दी है ये कैसे महसूस कर रहे हैं आप क्या गर्मी सर्दी दिख रही है आंख से बोलो कान से सुन रहे है नाक से सुन रहे है जीब से चाट चाट के देख रहे हैं हवा को नहीं आपकी स्किन आपकी चमड़ी बता रही है कि अब गर्म है और अब गर्म नहीं है अब ठंडा है अब हवा तेज है ये आपको स्पर्श से मालूम होता है 